एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच द रूट ऑफ द क्वालिटी इक्वेशन सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एलेवन एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू जीरो आर रेशनल नंबर तो कंडीशन अपने पास ये गिवन है कि ये एक क्वालिटी इक्वेशन गिवन है दैट इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एलेवन एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू जीरो एंड ये जो क्वालिटी इक्वेशन है इस क्वालिटी इक्वेशन के रूट्स रेशनल नंबर गिवन है तो अगर इस क्वालिटी इक्वेशन के रूट्स रेशनल नंबर हैं तो यहाँ से एक चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं कि इस क्वालिटी इक्वेशन का जो भी डी होगा दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो अब इसी कंडीशन का इस्तेमाल करके हमें अल्फा की सारी पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज की वैल्यूट करनी है तो अब अगर हम इस गिवन क्वालिटी इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वालिटी इक्वेशन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करें तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें सिक्स मिल गई बी की वैल्यू माइनस अलेवन मिली साथ ही साथ सी की वैल्यू हमें अल्फा मिल जाएगी तो अब अगर हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट डी को सिक्स माइनस अलेवन एंड अल्फा के टर्म्स में लिखे तो यहाँ से डी को लिखा जा सकता है बी स्क्वायर दैट इज माइनस अलेवन का होल स्क्वायर देन माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू एल्फा तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये अपने पास आ गया वन ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी फोर एल्फा तो अब ये जो क्वांटिटी अपने पास आई है ये क्वांटिटी अल्टीमेटली परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी होनी चाहिए तो सबसे पहले तो एक काम ही करते हैं कि इसे ज्यूम कर लेते हैं दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ एल्फा तो यहाँ से डी ऑफ एल्फा की वैल्यू अपने पास आ रही है 121 ट्वेंटी वन एल्फा यहाँ पर एल्फा की हमें पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही इवेल्युएट करनी है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही इवेल्युएट करनी है तो सबसे पहला काम तो ये कर लिया कि यहाँ से डी ऑफ वन कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये अपने पास हो गया 121 ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी फोर इंटू वन दैट इज ट्वेंटी फोर तो यहाँ से रिजल्ट आया वन ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी फोर तो फर्दर अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्ट अपने पास आ गया नाइनटी सेवन दैट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एल्फा की वैल्यू वन बिल्कुल नहीं चलेगी तो अब एक काम करते हैं कि एल्फा की वैल्यू टू पुट करते हैं तो यहाँ से डी टू को लिखा जा सकता है 121 माइनस का 24 फोर इंटू टू तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया 121 माइनस का 48 तो ये अपने पास वैल्यू दे देगा 73 तो 73 को भी अगर हम देखें तो 73 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यानी कि अल्फा 2 के इक्वल भी नहीं होगा सिमिलरली यहाँ पर अल्फा के प्लेस पे 3 पुट करते हैं और यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं डी थ्री की वैल्यू हमें क्या मिलती है ये हो गया अपने पास वन ट्वेंटी का ट्वेंटी फोर तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो गया वन ट्वेंटी वन माइनस और ये हो गया सेवेंटी टू तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से अपने पास रिजल्ट आ गया फोर्टी नाइन तो अब अगर हम फोर्टी नाइन को देखें तो हाँ फोर्टी नाइन एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एल्फा की एक पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू थ्री हो जाएगी सिमिलरली आप एक काम करते हैं कि इसके बाद इक्वेशन में एल्फा के प्लेस पे फोर पुट कर देते हैं तो यहाँ से डी ऑफ फोर की वैल्यू हमें मिल जाएगी वन माइनस का ट्वेंटी फोर इंटू फोर तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया अपने पास ट्वेंटी वन माइनस नाइनटी सिक्स तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास रिजल्टेंट दे देगा ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव भी एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है तो यहाँ से अल्फा की एक पॉसिबल वैल्यू फोर हमें मिल गई सिमिलरली यहाँ से डी फाइव इवेल्युएट कर लेते हैं तो ये अपने पास आ गया वन ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी फोर इंटू फाइव तो इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया वन ट्वेंटी वन माइनस का वन ट्वेंटी तो ये अपने पास रिजल्टेंट आ गया वन तो अब अगर हम वन को देखें तो वन भी यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी है तो अब जैसे ही हम यहाँ पर मतलब ये जो अपने पास अल्फा में एक फंक्शन गिवन था दैट इज डी अल्फा की वैल्यू में दी गई थी यहाँ पर अगर हम अल्फा के प्लेस पे सिक्स पुट करते हैं तो यहाँ से डी सिक्स हमें निगेटिव मिल जाएगा एंड फर्दर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी तो यहाँ से तो एक चीज ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही एल्फा जैसे ही एल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स हुआ वैसे ही डी नेगेटिव आना शुरू कर देगा तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अल्फा की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी सबसे पहले तो यहाँ एक करेक्शन कर लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमें फाइव मिलेगी ठीक है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर फाइव हो जाएगी तो अब फर्दर अगर हम देखें तो अल्फा की पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज जिसके लिए ये जो हमारे पास क्वालिटी की इक्वेशन की बनती है इसका डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो वैल्यूज अपने पास हो गई है थ्री फोर एंड फाइव एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है